Okey. Okey. Kek seterusnya. Itu berkenaan hmm. dengan kek telapuk kuda dan kami nak kongsikan kepada anda semua uh, kek terakhir kita pada hari ini iaitu kek buah kukus dan sudah pun berada di talian sekarang. Kita bersama dengan Sharifah Mahiran Said Mahadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kak Sharifah. Alhamdulillah. Ini nak panggil ya, Sharifah ke Mahiran? Ah, uh, Sharifah pun tak apa. Okey, baiklah. Okey, kalau kita lihat kan dekat pasaran sekarang ni memang ada pelbagai jenis kek apatah lagi kek yang dimodenkan. Tetapi kek buah kukus ni memang menjadi kek yang mendapat permintaan yang cukup tinggi terutamanya apabila menjelang Ramadan. Jadi mungkin Sharifah boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya keistimewaan kek buah kukus ni. Uh, kek buah kukus ni uh, dia sebab uh, dia uh, kek yang kek lama kan mm-hmm. kek ha kek yang kek orang lama sebab tu dia tak ditelan zaman lah sentiasa orang suka kan ya yeah, betul dan... uh, saya saya sendiri pun penggemar kek buah kukus Aha. sebab tu saya 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 buat saya komersialkan lah uh, kek ni Baik, uh, bermula dari minat dan sekarang menjadi perniagaan. Okey, yeah. uh, Sharifah mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya apa antara uh, buah-buahan yang digunakan. Difahamkan buah-buahan ini semua yang telah dikeringkan, betul? Dried fruits? Ah, uh, Ya, yeah, betul. Mungkin Dried boleh fruit. kongsikan? Uh, buah-buah yang digunakan uh, seperti buah-buah campur yang pel, uh, apa, pelbagai buah kismis lah, uh-huh. yang dicampur, buah ceri, merah, uh, hijau... Uh, betul ada juga uh, uh, kulit limau. Oh, kulit limau hmm. pun diletakkan sekali dalam kek buah ni ya? Ada, ada sedikit. Aha, uh-huh. dan uh-huh. dan apa sebenarnya antara bahan-bahan lain yang per- diperlukan? Bahan-bahan lain saya uh, letak uh, esen uh, saya letak sedikit esen uh, uh, orange lah okay. untuk naikkan bau uh, buah tu. Aha, uh-huh. dan uh, itu yang itu yang buat dia lain daripada yang lain. Baik. Hmm. Tadi saya nampak uh, Sharifah ada letak butter ya? Ya, saya. Okey. Kalau ada yang tak nak guna butter, mungkin boleh divariasikan dengan pelantar boleh ataupun tak? Uh, untuk kek buah yang saya buat, hmm. saya, le- saya lebih kepada butter lah. Sebab untuk... Uh, mendapatkan rasa kek tu yang asli lah. Aha. Uh, sebab kalau kita guna uh, selain daripada pure butter, rasa kek tu akan lari sikit lah. Oh, hmm. faham. Dan berapa lama tempoh yang diambil untuk menyiapkan uh, kek buah kukus ni, Sharifah? Uh, tempoh yang diambil kalau ikut start daripada kita masak buah, kita kena apa biarkan semalaman, sekurang-kurang yang 6 jam lah kan. Dan kukus lagi enam empat jam uh, oh. lama juga lah untuk untuk siapkan uh, kek buah tu. Baik, okey. Uh, Sharifah mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya kos yang diambil untuk menyiapkan ataupun membuat uh, kek kukus buah ni mahal ataupun tidak? Sebab kalau kita tengok bahan yang digunakan ni pun boleh tahan juga ni. Ah, uh, uh, kos kos boleh tahan mahal, tapi dia masa yang diambil tu yang buat dia lagi uh, lagi apa uh, lagi buatkan dia sedikit mahal lah okay. sebab dia ha, dia mengambil terlampau banyak mengambil masa yang lama lah untuk disiapkan baik bermakna prosesnya tu sedikit renyah ya sebab kena serah simpan semalaman terlebih dahulu dan sebagainya ya betul okey dan uh, kek buah ni juga biasanya boleh bertahan berapa lama Kek buah uh, yang dikukus selama empat jam ni, insya Allah boleh tahan tiga uh, bulan hingga ke enam bulan lah. Hmm, menarik. Hmm. Ah, kalau okay. di luar. Baik. Uh, mungkin juga ada tak uh, kalau nak buat kek buah ni, kalau tak nak kukus, mungkin dibakar boleh ataupun tidak? Uh, boleh. Kek buah boleh dibakar. Tapi untuk versi yang uh, yang saya buat ni, saya kukus lah. Okey, jadi adakah bermakna kek buah ni sebenarnya lagi sedap kalau dikukus? Uh, bagi saya, saya memang suka kek buah yang dikukus lah. Sebab bila kita kukus kek, uh, kukus kek ni, kek akan jadi lebih uh, moist. 
Hmm. Ha. Kalau dari segi saiz pula macam mana? Mungkin ada variasi saiz yang disediakan oleh Sharifah sendiri? Uh, daripada segi saiz, uh, saya ada uh, dua jen, uh, dua saiz lah. Satu uh, mini saiz, uh -huh. 500 gram. Dan satu lagi family saiz, uh, 900 gram. Untuk yang berkeluarga yang apa berkeluarga besar sikit, uh, boleh cuba yang 900 gram lah kan. Aha, jadi yang kalau untuk 500 dan 900 gram tu harga dia macam mana Sharifah? Mungkin boleh kongsikan? Uh, yang 500 gram harganya RM28. Uh -huh. Yang 900 gram harganya RM50. Okey, baik. Dan kalau kita tengokkan sebenarnya kek buah ni memang orang kata menggambit nostalgia. Sebab walaupun ianya adalah, ianya adalah kuih tradisional, tetapi turut digemari oleh anak-anak muda. Uh, macam Yana secara peribadi, Yana suka kek buah ni sebab Umi Yana memang hantu kek buah ni juga. <laughs> Jadi Sharifah, kalau uh, ada dalam kalangan penonton yang teringin nak buat, -buat tempahan bersempena dengan uh, syawal yang yang bakal menjelang ni masihkah boleh membuat uh, tempahan? Uh, tempahan uh, untuk tipus uh, sudah ditutup lah. Tapi kalau uh, bagi pelanggan yang berada di sekitar uh, Lembah Kelang, uh, di sekitar KL, mm -hmm. insya Allah boleh uh, arrange delivery lah menggunakan rana kan. Aha, maknanya boleh delivery juga lah. Mm -hmm. Okey, akhir sekali mungkin Sharifah ada apa-apa social media yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini? Silakan. Uh, saya uh, untuk mendapatkan kek uh, buah kukus saya boleh uh, uh, mencari saya di IG dan Facebook Kukuih by Pahan. Hmm, kukuih by Pahan. Kukuih by Pahan. Ha. <laughs> Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Sharifah di atas kesudian untuk berkongsi resepi uh, kek buah kukus ni tadi. Terima kasih banyak-banyak okay. kepada anda. Kalau nak Sama -sama. membuat tempahan, masih boleh lagi sila ke kukuih by Pahan. Okey, Puan Sharifah, terima kasih.